హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సో మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త సిరీస్తో అయితే మనం మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో కొత్త సిరీస్ అయితే స్టార్ట్ చేసాము ఇన్ని రోజులు కొంచెం నాన్ టెక్నికల్ వర్క్ అయితే జరిగింది రిగార్డింగ్ కౌన్సిలింగ్ కానీ ఏదో ఒకటి కొంచెం జనరల్ టాపిక్స్ ఎక్కువైనాయి సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త టెక్నికల్ సిరీస్ అయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము దట్ టూ ఫర్ ఇది ఎస్పెషలీ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ లో నాకు తెలిసి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ వీడియోస్ అయితే వస్తాయి మోస్ట్లీ ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ వన్ లో సో ఇది ఎస్ఎస్సి జేఈకి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ సెట్కి హెల్ప్ అవుతుంది డిడిఏ జేకి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఆర్ఆర్బికి నెక్స్ట్ రాబోయే డిసెంబర్ లో జనవరి లో ఆర్ఆర్బి జేఈ రాబోతుంది దానికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించిన ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కైనా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ బ్యాచెస్ గురించి అయితే ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అప్కమింగ్ బ్యాచెస్ ని ఆల్రెడీ చెప్పినాను సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్రిపుల్ కి ఈజీకి అయితే బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ కాబోతుంది సో ఎవరైనా ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ప్రిపేర్ అవుతుంటే త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి మనము ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఫ్రెష్ గా మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి అండ్ ఈసారి ఎయిట్ మంత్ కోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా డీటెయిల్డ్ గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇన్ని రోజులు ఎలక్ట్రికల్ ఒక వర్షన్ లో ఇప్పుడు ఇంకో వర్షన్ లో చూద్దాము అండ్ ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ మాత్రం మిస్ అవ్వద్దండి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దయచేసి ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ అయితే మిస్ అవ్వద్దండి చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను నేను అంటే ఓన్లీ రొటీన్ క్వశ్చన్స్ లాగా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గానే తీసుకుంటున్నాను క్వశ్చన్స్ మాత్రం సో రాఫ్తార్ సిరీస్ పేరు వచ్చేసి రాఫ్తార్ సిరీస్ సో లెట్స్ రాక్ అని చెప్తాను రాఫ్తార్ అంటే మామూలుగా జనరల్ గా హిందీలో దాన్ని ఫాస్ట్ అంటారు అనమాట వేగం అంటారు స్పీడ్ అంటారు వాట్ ఎవర్ సో ఆ రాఫ్తార్ సిరీస్ లో మనము ఫస్ట్ వీడియో అయితే ఇది అండ్ సిరీస్ వచ్చేసి డైలీ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఈవినింగ్ టైమ్స్ అయితే రిలీజ్ అవుతుంది చూసి మీకు నచ్చితే కంటెంట్ షేర్ చేయండి ఓకేనా ఫైన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దామంగా సాల్ చేద్దామా చలో క్వశ్చన్ చూడండి ది రేషియో ఆఫ్ ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి వెన్ స్విచ్ ఈస్ ఓపెన్ అండ్ స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్ ఈస్ ఎక్సిస్ టు ఎయిట్ అంటే వాడు ఇండైరెక్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసినాడంట ఎప్పుడు స్విచ్ ఓపెన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి నెక్స్ట్ స్విచ్ క్లోజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఇలా చేసినప్పుడు రేషియో ఎంత వచ్చిందంట ఎక్సిస్ టు ఎయిట్ వచ్చిందంట దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ ఇది సో మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ స్విచ్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంది స్విచ్ క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంది అండ్ కనుక్కున్నాము అంటే సో ఆర్ ఓపెన్ ఇస్ టు ఆర్ క్లోజ్ వాల్యూ వచ్చేసింది దాని నుంచి ఎక్స్ కనుక్కోవడం ఈజీ సో ఫస్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ఏబి వెన్ స్విచ్ ఈస్ ఓపెన్ ఇక్కడ స్విచ్ ఉంది చూడండి స్విచ్ చూడండి ఇక్కడ స్విచ్ కనిపిస్తుందా సో ఆ స్విచ్ ఓపెన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత కనుక్కోవాలి తర్వాత స్విచ్ క్లోజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత కనుక్కోవాలి రెండింటికి రేషియో చేయడమే ఆన్సర్ డన్ సో ఇప్పుడు చూడండి స్విచ్ ఓపెన్ లో ఉంది స్విచ్ ఓపెన్ లో ఉంది సో స్విచ్ ఓపెన్ లో ఉన్నప్పుడు ఓసారి నేను మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాను ఫిగర్ ని స్విచ్ ఓపెన్ లో ఉంది అంటే అది మనం తీసేయచ్చు సింపుల్ గా సో ఇలా ఉంటది అంతేనా ఏ బి ఇది ఆర్ ఇది టూ ఆర్ ఇది టూ ఆర్ ఇది ఆర్ సరిపోయిందా సో స్విచ్ ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి కరెంట్ ఎలాగో ఫ్లో అవ్వదు కాబట్టి మనం సింపుల్ గా తీసేసాం సింపుల్ గా రిమూవ్ చేసేసాం ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈక్వల్ అండ్ రెస్టెన్స్ కనుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి మామూలుగా జనరల్ గా మనం ఈక్వల్ అండ్ రెస్టెన్స్ ఎలా కనుకుంటాం చూడండి జస్ట్ మనం ఒక 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 వోల్టేజ్ సోర్స్ అప్లై చేస్తాము ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు కరెంట్ ఇలా వస్తుంది ఇలా వచ్చి కరెంట్ రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది అంతేనా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి సింపుల్ గా యునైట్ అయిపోతుంది అంతేనా సో ఎక్కడైతే కరెంట్ పార్ట్స్ డివైడ్ అవుతుందో అవి ప్యారల్ అని చెప్పేసి చెప్తాం మన బేసిక్స్ ఇవి మన బేసిక్స్ మనకు తెలిసినదే సో ఎక్కడైతే సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో అక్కడ మనం ఆ రెండు రెస్టర్ సిరీస్ ఉన్నాయి లేదా ఆ మూడు నాలుగు రెస్టర్ సిరీస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి కనుక్కుంటాం అంతేనా సో ఆ ప్రకారం చూసుకుంటే మీరు ఒకసారి అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం ఒకసారి ఒక ఈక్వ అజంప్షన్స్ అట్యూట్ వేసుకున్నాం చూద్దాం ఇప్పుడు
పైన ఎలా వస్తుంది ఆర్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ రెస్టెన్స్ త్రీ ఆర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ కింద కింద బ్రాంచ్ లో టూ ఆర్ ఆర్ సో త్రీ ఆర్ వస్తుంది ఇవి రెండు ఏబి ఈక్వల్ అండ్ అనుకుంటాం అంతేనా సో త్రీ ఆర్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ త్రీ ఆర్ సో ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆర్ ఏబి ఎంత అవుతుంది త్రీ ఆర్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ త్రీ ఆర్ సో త్రీ ఆర్ ఇంటూ త్రీ ఆర్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఆర్ ప్లస్ త్రీ ఆర్ అంతేనా సో పైన ఎంత వస్తుంది నైన్ ఆర్ స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై కింద సిక్స్ ఆర్ సో ఎంత వస్తుంది త్రీ ఆర్ బై టూ వస్తుంది అంతేనా త్రీ ఆర్ బై టూ ఓమ్స్ వస్తుంది ఇది ఎప్పుడు స్విచ్ ఓపెన్ లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకేం కావాలి స్విచ్ క్లోజ్ లో ఉన్నప్పుడు కావాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు స్విచ్ క్లోజ్ లో ఉన్నప్పుడు చూద్దాం స్విచ్ క్లోజ్ లో ఉంది అంటే ఇలా ఒక షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏర్పడింది అంతేనా సో నేను మళ్ళీ సర్క్యూట్ గీస్తాను టూ ఆర్ 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 టూ ఆర్ సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి కండిషన్ లో మామూలుగా జనరల్ గా షార్ట్ సర్క్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం కొంతమంది ఇబ్బంది పడతారు అనమాట నేను చాలా సింపుల్ వే లో చెప్తా చూడండి ఏమీ లేదు ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారంటే నోట్స్ రాసుకోండి ఫస్ట్ ఏ బి నోట్స్ రాసుకోండి అంతేనా ఏ బి నోట్స్ రాసుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక నోట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక నోట్ కూడా ఉంది కాబట్టి అది మనకు తెలియదు కాబట్టి నేనేం అజ్యూమ్ చేసుకుంటా అంటే ఆ నోట్ పేరు సి అని చెప్పి అజ్యూమ్ చేసుకుంటా సి అని చెప్పేసి అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు బాగా గమనించండి ఇక్కడ సి ఉంది అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ మామూలుగా షార్ట్ సర్క్యూట్ మనకు రూల్ ఏం తెలుసు పొటెన్షియల్ అట్ బోత్ ద ఎన్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ ఇక్కడ వి వన్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా వి వన్ ఉండాలి సో ఇక్కడ సి ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏం ఉండాలి ఆబ్వియస్లీ సి ఉండాలి అంతేనా అయిపోయింది ఎప్పుడైతే మనం నోట్ పాయింట్స్ ఇలా రాసేసుకున్నామో ఆన్సర్ అయిపోయింది సో చూడండి ఏ కి సి కి మధ్యలో ఏముంది ఆర్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంతేనా ఆర్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది మధ్యలో సి రాసుకుంటున్నాను ఆర్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ రాసుకున్నాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ బాగా చూడండి ఏ కి సి కి మధ్య ఏముంది టూ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది సో టూ ఆర్ ఆర్ అంతేనా రెండు ఏ కి సి కి మధ్యలోనే ఉన్నాయి రెండు ఏ కి సి కి మధ్యలోనే ఉన్నాయి ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలోనే ఉన్నాయి సో ఖచ్చితంగా రెండు అలానే ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్వియస్ గా ఎలా అనుకోవచ్చు మనము ప్యారల్ లో ఉన్నాయనే ఉంటాయి అదే ప్యారల్ లో ఉన్నాయని అనుకున్నాను సిమిలర్ గా చూడండి బి కు సి కి మధ్య ఒక టూ ఆర్ ఓమ్ ఉంది అండ్ బి కి సి కి మధ్య ఇంకొక ఆర్ ఓమ్ ఉంది అంతేనా ఆరు టూ ఆర్ అయిపోయింది ఆన్సర్ అయిపోయింది డన్ సింప్లిఫై చేయండి ఆరు టూ ఆర్ ప్యారల్ ఉన్నాయి సో దీని ఈక్వల్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఆర్ ఈక్వల్ అంటే దీనికి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఆర్ సరే టూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై టూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఆర్ అవుతుంది అంతేనా ఆరు ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎంత వస్తుంది టూ ఆర్ బై త్రీ వస్తుంది సో సిమిలర్ గా దీనికి కూడా ఎంత వస్తుంది ఆర్ ఈక్వల్ అంటే టూ ఆర్ బై త్రీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి ఎలా ఉన్నాయి రెండు ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అంతేనా టూ ఆర్ బై త్రీ ఇక్కడ మధ్యలో సీ టర్న్ సి నోడ్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఈ టూ ఆర్ బై త్రీ సో ఈక్వల్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఆర్ ఏబి ఫైనల్ గా ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు టూ ఆర్ బై త్రీ ప్లస్ టూ ఆర్ బై త్రీ ఇంటూ టూ అవుతుంది అంతేనా టూ ఆర్ బై త్రీ ఇంటూ టూ సో ఎంత వస్తుంది ఫోర్ ఆర్ బై త్రీ వస్తుంది ఇది ఎప్పుడు స్విచ్ ఎప్పుడైతే మనము క్లోజ్ చేసినామో అప్పుడు ఫోర్ ఆర్ బై త్రీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఫైనల్ గా వాడు ఏమడిగినాడు స్విచ్ స్విచ్ ఓపెన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ అంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా త్రీ ఆర్ బై టూ వచ్చింది త్రీ ఆర్ బై టూ ఓమ్ వచ్చింది అంతేనా స్విచ్ క్లోజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి ఇందాక ఫోర్ ఆర్ బై త్రీ వచ్చింది అంతేనా ఫోర్ ఆర్ బై త్రీ ఓమ్ సో ఇప్పుడు వాడు ఏమడుతున్నాడు ఆ రెండింటి రేషియో ఆ రెండింటి రేషియో చేస్తే త్రీ ఆర్ బై టూ ఇస్ టు ఫోర్ ఆర్ బై త్రీ అంతేనా సో మీరు ఒకసారి చేయండి క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి నైన్ ఆర్ ఇస్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ ఆర్ అంతేనా నైన్ ఆర్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయడమే రేషియో అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కదా నైన్ ఆర్ ఇస్ టు ఎయిట్ ఆర్ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది నైన్ ఇస్ టు ఎయిట్ వచ్చింది అంటే ఆర్ ఓపెన్ ఇస్ టు ఆర్ క్లోజ్ ఈక్వల్ అంటే ఎంత వచ్చింది వాల్యూ నైన్ ఇస్ టు ఎయిట్ వచ్చింది వాడేం క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు ఎక్స్ ఇస్ టు ఎయిట్ అని ఇచ్చినాడు ఎక్స్ ఇస్ టు ఎయిట్ అని ఇచ్చినాడు దేర్ ఫోర్ ఫైనల్ గా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత నైన్ అది నైన్ సో ఇది ఒక మంచి క్వశ్చన్ ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ మీద ఒక మంచి క్వశ్చన్ ఇది ఎక్స్ వాల్యూ నైన్ వచ్
of platinum wire at 0 degree celsius 0 degree celsius dagara r not sorry a ante r not ento chindi 22.05 ohm eppudu 0 degree celsius dagara next and at 100 degree celsius it becomes 22.7 so 100 degrees dagara it becomes 22.7 ohm 100 degree celsius dagara next em antaru when the wire is heated to a temperature of t degree celsius so t degree celsius heat chesinappudu em antaru the resistance of the wire becomes 24.91 ohm the value of t is ani adugutunnadu question the value of t is ani cheppesi adugutunnadu so simple ga manaku andarki telusu formula em use cheyali rt equal to r not into 1 plus alpha not into t temperature coefficient of resistance e ad okkate ipudu possibility inga so deen nunchi manam ela raabattali answer raabattali ante first manaku em kavali alpha not kavali for sure alpha not untane answer solve avutundi andena so alpha not ganukundam first rendu cases use chese alpha not vachestundi daa nundi manam substitute chese answer vastundi chaala simple so cheddam case 1 ఏం చెప్పినారు వాళ్ళు జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఓమ్ ఉందన్నారు నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఓమ్ ఉందన్నారు అంతేనా కరెక్టేనా ఫైన్ సో దీని నుంచి మనం ఏం కావాలి ఆర్టీ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా నాట్ ఇంటూ టీ సో ఆర్టీ ఎంత ఎంత హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దగ్గర ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా నాట్ మనం కనుక్కోవాలి T is 100 degrees Celsius. And then, so the unit is 22.7 divided by 22.05 is equal to 1 plus 100 alpha naught. So, 22.7 divided by 22.05 just then to sum 1.02947 is equal to 1 plus 100 alpha naught. So, 100 alpha naught and to sum 1 subtract and the influence. आंसर एंत वस्तु पॉइंट जीरो टू नईन फोर सैवन सो आलफा नाट एंत जीरो पाइं जीरो टू नईन फोर सैवन डिवेडेड बै हड्रेड अंतना डिवेडेड बै हड्रेड सो आसर एंत जीरो पाइं ट्रिपल जीरो थ्री अप्राक्सीमेटली अंत टू नई फोर सैवन एंत थ्री कल पर् डिग्री सेलसीय अप्राक्सीमेट वाल्यू नैक्स्ट आलफा नाट वे इपू मन के वालू का अंतना సో టీ వాల్యూ కోసం ఏం చేస్తాము మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా నాట్ ఇంటూ టీ అంతే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఆర్టీ వాల్యూ ఇచ్చున్నాడు ఎంత నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ వన్ సో ఆర్ నాట్ కూడా ఇచ్చున్నారు ఎంత ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా నాట్ మనకు తెలుసు జీరో పాయింట్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ ఇంటూ టీ అయిపోయింది ఆన్సర్ సో 24.91 divided by 22.05 is equal to 1 plus 0.03 t. So, divide this into 24.91 divided by 22.05. So, answer into 1.1297 is equal to 1 plus 0.00 t. So, the image once upright just a 0.1297 is equal to 0.003 t. So, t and those are the 0.1297 divided by 0.003. So, t and those are the 0.003. And those are the 432.35 degrees Celsius. So, 432.35 degrees Celsius. This is the exact value. మనకు అంటే మీన్ ఇక్కడ మనము ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఆల్ఫాలో జీరో పాయింట్ జీరో 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 టూ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎంత వస్తుంది అనమాట కానీ నేను పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ త్రీ తీసుకున్నాను కాబట్టి రౌండ్ ఫిగర్ గా నాకు ఆన్సర్ కొంచెం అప్రాక్సిమేషన్ తో వచ్చింది సో ఒకసారి ఆప్షన్ చూద్దాం టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ టెన్ సో ఆన్సర్ ఆబ్వియస్లీ ఫోర్ ఫార్టీ అంతేనా కాల్డే చూడండి ఫోర్ ఫార్టీ సరిపోయింది ఫోర్ ఫార్టీ సింపుల్ ఏమీ చేయలేదు ఒక్క ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేసింది ఒకే ఫార్ములాతోనే ఆన్సర్ సాల్వ్ అయిపోయింది ఓకేనా చాలా సింపుల్ ఒకే ఒక ఫార్ములాతోనే ఆన్సర్ సాల్వ్ అయిపోయింది ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా ఈ క్వశ్చన్ చూడండి టూ సిటీస్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అపార్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టూ సిటీస్ 
are 150 kilometers apart. Suppose A okay, turn, kundam, P okay, turn, 150 kilometers to run at. Electrical power is sent from one city to another city through copper wires. Okay, fine. The fall of potential per kilometer is 8 volt. So, V per kilometer. And 8 volt. Next. And the average resistance per kilometer. So, resistance per kilometer and the 0.5 ohm. Okay. The power loss of the wire. The power loss in the wire. And the answer is So, we will ask a question. 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 So, we will ask a question. Watt, kilowatt, kilowatt, sarpen. Kani kare mundi joule mundi. So power ki unit watt out mundi joule kal. So okat eliminate jaye chhu. So unte imudi thlo ne yedo okat undale. Enda. Ikka da bhaja jis tarante okat odd option mundi. Okat different mundi. Mita aur endu same mundi. So yeh maximum yeh endi thlo yedo okat undale. Chudam. Yedo undale jaye pe chudam. Ante Okay, well, I mean, exam lo coach question ko yehana tough one pichhi nahi ante. Ila sort out jaise coach. Ante ila filter jaise kunte ila chhu. Na just tour ke chapter na ante. Question jodan. What ya manar? Voltage drop per kilometer anta 8 volt ani chhinaaru. Resistance average resistance per kilometer ani chhinaaru 0.5 ohm chhinaaru. And distance jochhe the 150 kilometers ani chhinaaru. So total voltage anta utna ma 150 into 8. Ante na total voltage per kilometer ani gaati 8 volts unte 150 kilometers ke anta utna ni. 150 into 8. So, answer is 1200 volt. Next, resistance, overall resistance is 0.5 into 150. And then, so 0.5 into 150 and 75 ohms. Therefore, power loss is 1200. So, simple V square by R. And then, 1200 square divided by 75. So, 1200 into 1200 divided by 75. And this is 19,200 watt. So, 19,200 watt and LR is 19.2 kilowatt. And so, option for student 19.2 kilowatt option C. And so, option C. Sarpena. Fine. So, chala simple. Chala simple. What is this? Per kilometer basis. Question is, I will tell you simple V square by R. But, what is this? What is per kilometer basis? Manam that name just now simply overall the convert just now and the overall total total 150 kilometers can tarnish Manam Adi Kanukoni solve this is now and the Antaginsu Manam Amy Chelek. Okay, now fine. Next question Kelama in India electricity is supplied for domestic use at 220 volt. So India low voltage 220 volt low supply is not next it is supplied at 120 volt in USA. USA light lo supply is not 110 volt lo supply is not at sorry 110 okay fine if the resistance of a 60 watt bulb is for India is R ohm on the resistance 60 watt bulb your resistance R ohm on the yakada India law if you USA lo in Tana do not a question USA lo in Tana do not a simple chala chala simple manak del sin okay P equal to P square by R so, the resistance ki voltage ki relation in the voltage in the end. V R R end terms are used as common. And in go to power constant. 60 watt bulb and jepi clear ga what it's not. So, power is a constant. So, power constant got in. But relation about the resistance ki voltage ki R is proportional to V square. And then, what question in the USA lo use shade and ki resistance value and thought in the end. And then, so America the R dash and now, India is equal to R is equal to V dash divided by V whole square. And the proportionality equation is So, R dash equal to R into V dash. What is V dash? Voltage at USA. 110. And then, next, Indian voltage is 220 voltage. And then, this is V dash. So, whole square. So, R dash is R dash into R into one ten one zero one ten two zero. So one by two whole square. So answer is this. R by four ohm is this. So USA lo a particular bulb yoke resistance is this. 
ఆర్ బై ఫోర్ ఉంది క్వశ్చన్ చూడండి ఎంత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అంటే మనం చూసే ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ఐ ఈక్వల్ టు బి బై ఆర్ ఇట్లాంటివే కాదు కొంచెం డిఫరెంట్ గా అంటే క్వశ్చన్ సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ అంటే మాకు సింపుల్ గా పీ ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్ బై ఆర్ఏ కానీ దాన్ని అడిగే డిఫరెన్స్ చూడండి మెథలాలజీ డిఫరెన్స్ చూడండి క్వశ్చన్ చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకా మంచి క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి వెయిట్ చేయండి ఈ సిరీస్ లో ఇంకా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అన్ని తీసుకొస్తాను ఓకేనా సో ఆప్షన్ ఎంత వచ్చింది ఆప్షన్ సి ఆర్ బై ఫోర్ సో చూడండి ఆర్ బై ఫోర్ సరిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెళ్ళిపోదామా ఇది ఒక మంచి క్వశ్చన్ చూడండి టూ మెటల్ వైర్స్ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ డైమెన్షన్స్ ఐడెంటికల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ సో టూ మెటల్ వైర్స్ ఉన్నాయి ఆ మెటల్ వైర్స్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయంట అవి రెండు సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయంట ఇఫ్ ఆల్ఫా వన్ అండ్ ఆల్ఫా టూ ఆర్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద కాంబినే సారీ ఆర్ ద కండక్టివిటీ ఇండివిజువల్ కండక్టివిటీస్ అనుకోండి క్వశ్చన్ కొంచెం ఏదో మాడిఫై ఇక్కడ నేను మాడిఫై చేస్తాను ఆర్ ద ఇండివిజువల్ కండక్టివిటీస్ ఇండివిజువల్ కండక్టివిటీస్ దెన్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఈజ్ ఇలా ఉండాలి క్వశ్చన్ సో ఇండివిజువల్ కండక్టివిటీస్ ఇచ్చినాడు ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ ఇండివిజువల్ కండక్టివిటీస్ ఇచ్చినారు దెన్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ హోల్ కాంబినేషన్ అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ యొక్క కండక్టివిటీ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చినారు అండ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినారు చూడండి ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు బా సిగ్మా సిగ్మా నైనా సో సిగ్మా వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ డివైడెడ్ బై సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ ఇందాక నేను ఆల్ఫా అన్నట్టున్నాను పొర పాటున సారీ సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ బై సిగ్మా వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ టూ సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ బై సిగ్మా వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ సిగ్మా వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ బై టూ సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ సో ఇలా నాలుగు ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చున్నారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ గా మనం చేద్దాము ఏం కాంప్లికేషన్స్ లేవు చాలా ఈజీ ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడే సగం మంది ఈ క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండ్ చాలా మంది వదిలేసే క్వశ్చన్ ఇది బట్ ఎంత ఈజీనో నేను చూపిస్తా కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం నేను ఇక్కడ తీసుకున్నా చూడండి టూ మెటల్ కండక్టర్స్ అన్న టూ మెటల్ వైర్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఐడెంటికల్ డైమెన్షన్స్ అంటున్నాను సో ఇప్పుడు దీని లెంత్ ఎల్ ఉంటే దీని లెంత్ ఎంత ఉంది ఎల్ ఏ ఉంటుంది అంతేనా డైమెన్షన్ సేమ్ అంటే అంతే కదా సో ఇప్పుడు దీని లెంత్ ఎల్ బై టూ ఉంటే దీని లెంత్ ఎంత ఉంటుంది ఎల్ బై టూ ఉంటుంది అంతేనా అజంప్షన్ అజంప్షన్ అంతే ఇప్పుడు చూడండి ఇంకోటి ఏమన్నారు ఐడెంటికల్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏరియా దీనికి ఏ ఉంటే దీనికి కూడా ఏరియా ఏనే ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ అంతేనా అండ్ నెక్స్ట్ కండక్టివిటీస్ ఏమి ఇచ్చినారు ఒకటి సిగ్మా వన్ ఇంకోటి సిగ్మా టూ సిగ్మా వన్ అండ్ సిగ్మా టూ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ కాంబినేషన్ లో కనెక్ట్ అవుతే దెన్ ఈక్వీవాలెంట్ సిగ్మా ఎంత అని చెప్పేసి అడుగున్నారు సిగ్మా ఈక్వీవాలెంట్ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగున్నారు అది క్వశ్చన్ సిగ్మా ఈక్వీవాలెంట్ కనుక్కోవాలంతే సో మనకు తెలిసింది ఒకటే ఒక రిలేషన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అని తెలుసు అండ్ ఇంకోటి కూడా తెలుసు సిగ్మా ఈక్వల్ టు వన్ బై రో అని తెలుసు సో దీని నుంచి రో ఏం రాసుకోవచ్చు వన్ బై సిగ్మా అని రాసుకోవచ్చు అంతేనా సో దీని నుంచి మాడిఫై చేయండి దీని నుంచి మాడిఫై చేయండి సారీ రో ఎల్ బై ఏ కదా సారీ సారీ రో ఎల్ బై ఏ ఇప్పుడు కిందికి వచ్చేస్తుంది సిగ్మా అంతేనా ఎల్ బై సిగ్మా ఏ ఇది మాడిఫికేషన్ ఫైన్ సో ఒక్కసారి మనం ఈ ఈ టర్మ్స్ లో రాసుకుందాం ఈ పర్టికులర్ టర్మ్స్ లో మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఆర్ ఈక్వివలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అంతేనా మనకు తెలిసింది సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయినా అంటే ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ సో ఎల్ ఈజ్ ఎల్ ఈక్వలెంట్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఈక్వలెంట్ ఇంటూ ఏ ఎందుకంటే ఏరియా సేమ్ కాబట్టి ఏరియా చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి ఏ అలానే ఉంది అని నెక్స్ట్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ దీనికి ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ఎల్ బై టూ డివైడెడ్ బై సిగ్మా వన్ ఇంటూ ఏ నెక్స్ట్ ఎల్ బై టూ ఇంటూ సారీ డివైడెడ్ బై సిగ్మా టూ ఇంటూ ఏ అంతేనా రో ఎల్ బై ఏనే రో ఎల్ బై ఏనే నేను ఎల్ బై సిగ్మా ఏ అని మాడిఫై చేసుకున్నాను అంతే అంతకు మించి నేను ఏం చేయలేదు సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఎల్ ఈక్వీవలెంట్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఈక్వివలెంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని నుంచి మొత్తం కామన్ తీయండి ఏం కామన్ తీయొచ్చు ఎల్ బై టూ ఏ కామన్ తీయొచ్చు అంతేనా ఎల్ బై టూ ఏ కామన్ తీసి వన్ బై సిగ్మా వన్ ప్లస్ వన్ బై సిగ్మా టూ చూడండి కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ 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 ఎల్ ఈక్వివలెంట్ ఇక్కడ
అంతేనా సో కనుక్కోండి వన్ బై సిగ్మా ఈక్వివలెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుందండి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ నెక్స్ట్ పైన న్యూమినేటర్లు ఏమొస్తుంది సిగ్మా టూ ప్లస్ సిగ్మా వన్ వస్తుంది అంతేనా సో దీని నుంచి సిగ్మా ఈక్వలెంట్ రాయండి ఎంత వస్తుంది టూ సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ డివైడెడ్ బై సిగ్మా వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ అంతే సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది టూ సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ డివైడెడ్ బై సిగ్మా వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ సో రాస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ టూ సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ డివైడెడ్ బై సిగ్మా వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి టూ ఆప్షన్ సి అంతే డన్ డన్ ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్ సో దీంతో ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ అయితే అయిపోయింది అండ్ ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ డెఫినెట్ గా నాకు తెలిసి ఎందుకంటే చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా మంచి క్వశ్చన్ సిరీస్ అవుతుంది సో మీకు నచ్చితే కనుక మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి ఎవరైతే మళ్ళీ సీరియస్ సీరియస్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటారో వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంకా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి సిరీస్ పోయే కొద్దీ ఇంకా మంచి క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ఓకేనా ఐ హోప్ సిరీస్ అయితే బాగుందనే అనుకుంటున్నాను చలో ఇంకా ఎస్ఎస్సి జేఈకి ఆర్ఆర్బి జేఈకి వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏదన్నా కానీ మనము ఎలక్ట్రికల్ తరఫున అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనము యూట్యూబ్ సిరీస్ ఇంకా మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఫామ్ అన్నట్టు చేద్దాం ఓకేనా ఫైన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో రేపు ఈవినింగ్ కలుసుకుందాం